ഡെയിലി ന്യൂസ് പ്രഭാത വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഡ്രീം വേൾഡ് വാട്ടർ പാർക്ക് ഡ്രീം നിറഞ്ഞ ഡ്രീം വേൾഡും തണുപ്പിന്റെ വിസ്മയമായ സ്നോ വേൾഡും ഈ അവധിക്കാലം ഡ്രീം വേൾഡിൽ തന്നെ ഡ്രീം വേൾഡ് വാട്ടർ പാർക്ക് ചാലക്കുടി നമസ്കാരം ഞാൻ പ്രവീജ വിനീത് ഡെയിലി ന്യൂസിന്റെ പ്രഭാത വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഒക്ടോബർ ഒമ്പത് ബുധനാഴ്ച മരടിലെ ഫ്ളാറ്റ് കേസിന്റെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം ഉദ്യോഗസ്ഥരിലേക്ക് മുൻ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് അഷ്റഫിനെ നാളെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ചോദ്യം ചെയ്യും ചട്ടം ലംഘിച്ച് ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാണത്തിന് അനുമതി നൽകിയത് അഷ്റഫ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നപ്പോഴായിരുന്നു ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ ഫയലുകളും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി അടക്കം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ വിദേശയാത്രകൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്പെഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സംരക്ഷണമുള്ളവർ വിദേശത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ കൂടെ എസ് പി ജി സംഘവും പോകണമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഉത്തരവിറക്കിയിട്ടുണ്ട് കഞ്ചാവ് കേസിലെ പ്രതി കസ്റ്റഡിയിൽ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ രണ്ട് എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂടി പോലീസിൽ കീഴടങ്ങി ഇതോടെ പിടിയിലായ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ എണ്ണം അഞ്ചായി അനൂപ് കുമാർ അബ്ദുൾ ജബ്ബാർ നിധിൻ എം മാധവൻ എന്നിവരെ ഇന്നലെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വി എം സ്മിബിൻ മഹേഷ് എന്നിവരുടെ അറസ്റ്റ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തും കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പര കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി ജോളിക്ക് അമിത രക്തസമ്മർദ്ദം വയറുവേദന മാനസിക സംഘർഷം മൂലം ആത്മഹത്യാ പ്രവണത ജോളിയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച് ചികിത്സ തേടി ജോളി പരാതിപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് ജയിൽ അധികൃതർ ഇവരെ കോഴിക്കോട് ബീച്ച് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് മരുന്ന് നൽകിയ ശേഷം തിരികെ ജയിലിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോയി ജോളിയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ തേടി അന്വേഷണ സംഘം രണ്ടാം ഭർത്താവ് ഷാജുവിന്റെ വീട്ടിൽ പരിശോധന നടത്തി പോലീസ് സീൽ ചെയ്ത പൊന്നാമറ്റം വീട്ടിൽ ഫോൺ ഉണ്ടാകാമെന്നും ഷാജു ജോളിയുമായുള്ള വിവാഹത്തിന് തന്റെ കുടുംബം എതിരായിരുന്നുവെന്ന് ഷാജുവിന്റെ ആദ്യ ഭാര്യ സിലിയുടെ സഹോദരൻ സിജോ സെബാസ്റ്റ്യൻ വിവാഹത്തിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ആരും പങ്കെടുത്തില്ലെന്നും സിജോ സിലിയുടെ സഹോദരൻ ജോളിയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചുവെന്ന് ഷാജു അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു ജോളിക്ക് നിയമസഹായം നൽകില്ലെന്ന് രണ്ടാം ഭർത്താവ് ഷാജുവിന്റെ പിതാവ് സക്രിയാസ് പൈശാചിക ചിന്തയുള്ള സ്ത്രീയായിരുന്നുവെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായതെന്നും സക്രിയാസ് പറഞ്ഞു നിയമപ്രകാരമല്ലാതെ പോലീസ് ഫോൺ ചോർത്താറില്ലെന്ന് ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ കേസന്വേഷണത്തിനും രാജ്യസുരക്ഷാ കാര്യങ്ങൾക്കും മാത്രമാണ് നിയമാനുസരണം ഫോൺ ചോർത്താനാകുന്നത് ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ പറഞ്ഞു പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുടെ ഫോൺ പോലീസ് ചോർത്തിയെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചിരുന്നു സർക്കാർ വർഗീയ കലാപത്തിന് വഴിമരുന്നിടുകയാണെന്ന് എൻ എസ് എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി സുകുമാരൻ നായർ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനായി സവർണ അവർണ ചേരിതിരിവ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എണ്ണത്തിൽ കുറവുള്ള മുന്നാക്കക്കാരെ തഴഞ്ഞ് പിന്നാക്കക്കാർക്കൊപ്പം നിന്നാൽ കൂടുതൽ വോട്ട് നേടാമെന്നാണ് സർക്കാർ കരുതുന്നത് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ വിജയദശമി നായർ മഹാസമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പാലായിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മാണി സി കാപ്പൻ ഇന്ന് നിയമസഭയിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും നിന്റെ ബാർ ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ അല്ല റിസർച്ച് പ്രകാരം സിംഗിൾ കിടക്കുന്ന എച്ചിൽ പാത്രങ്ങളിൽ അപകടകാരിയായ ബാക്ടീരിയ വെറും പത്തൊമ്പത് മിനിറ്റിൽ എഴുന്നൂറ് പെർസെന്റ് വളരുന്നു ഇനി മുതൽ ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ എക്സോ ഇതിൽ മാത്രമുള്ള സൈക്ലോസാൻ ബാക്ടീരിയയെ വെറും പത്ത് സെക്കൻഡിൽ നശിപ്പിക്കുന്നു പേടിയില്ലാതെ കഴിച്ചോ എക്സോ ഫാമിലി ഹെൽദി ഫാമിലി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീ ജിങ് പിങ്ങും തമിഴ്നാട്ടിലെ മാമല്ലപുരത്ത് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താനിരിക്കെ ഈ പ്രദേശത്തു നിന്ന് പത്ത് ടിബറ്റുകാരെ തമിഴ്നാട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തെങ്കിലും മുപ്പത്തിരണ്ട് പേരെ വിട്ടയച്ചു ഉച്ചകോടിക്കിടെ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തിയേക്കുമെന്ന ആശങ്കയുള്ളതിനാലാണ് ഇവരെ കരുതൽ തടങ്കലിലാക്കിയത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് കത്തയച്ച സാംസ്കാരിക നായകർക്കെതിരെ കേസെടുത്തതിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ പങ്കില്ലെന്ന് വാർത്താവിതരണ മന്ത്രി കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തതെന്നും മന്ത്രി ജയ് ശ്രീറാം വിളിക്കാത്തതിനും പശു സംരക്ഷണത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണങ്ങളും കൊലപാതകങ്ങളും വർദ്ധിക്കുന്നതിനുമെതിരെ മോദിക്ക് തുറന്ന കത്തെഴുതിയവർക്കെതിരെ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്തിയാണ് കേസെടുത്തത് റഫേൽ യുദ്ധവിമാനം ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൈമാറി പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഫ്രാൻസിലെ മെറിഗ്നാക്കിലുള്ള ദസോയുടെ കേന്ദ്രത്തിലെത്തിയാണ് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയ്ക്കു വേണ്ടി യുദ്ധവിമാനം ഏറ്റുവാങ്ങിയത് ഫ്രഞ്ച് സൈനിക വിമാനത്തിൽ പാരീസിൽ നിന്ന് മെറിഗ്നാക്കിലേക്ക് പറക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടു രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ
പഞ്ചാബിലെ ഇന്ത്യ പാക് അതിർത്തിയിൽ വീണ്ടും ഡ്രോണുമായി പാകിസ്ഥാന്റെ പ്രകോപനം ഫിറോസ്പൂരിലെ ഹുസൈൻ വാലയിലുള്ള അതിർത്തി ചെക്ക് പോസ്റ്റിലാണ് ഡ്രോൺ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് അഞ്ചു തവണ ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയിലേക്ക് എത്തിയ ഡ്രോൺ ഒരു തവണ അതിർത്തി കടക്കുകയും ചെയ്തു രാത്രി പത്തിനാണ് ആദ്യം ഡ്രോൺ എത്തിയത് മാരുതി സുസുക്കി വാഹന നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞ മാസവും വെട്ടിക്കുറച്ചു ഉൽപാദനം പതിനേഴര ശതമാനമാണ് കുറച്ചത് ഒന്നേ ദശാംശം മൂന്നേ രണ്ട് ലക്ഷം വാഹനങ്ങൾ മാരുതി പുറത്തിറക്കി തുടർച്ചയായ എട്ടാം മാസമാണ് മാരുതി ഉൽപാദനം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നത് ഊർജ്ജതന്ത്രത്തിനുള്ള നോബേൽ സമ്മാനം മൂന്ന് പേർക്ക് ജെയിംസ് പീപ്പിൾസ് മൈക്കിൾ മേയർ ദിദിയർ ക്യൂലോസ് എന്നിവർക്കാണ് പുരസ്കാരം ജമ്മു കശ്മീരിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ ഇല്ലെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ ആരോപണത്തിന് ഇന്ത്യയുടെ ചുട്ട മറുപടി ദുരഭിമാനത്തിന്റെ പേരിൽ സ്ത്രീകളുടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം ലംഘിക്കുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യക്കെതിരെ അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് വിരോധാഭാസമാണെന്ന് യു എന്നിലെ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി പൌലോമി ത്രിപാഠി പറഞ്ഞു കുറ്റവാളികളും ഭീകരരും സ്വതന്ത്രരായി നടക്കുന്ന രാജ്യമാണ് പാകിസ്ഥാനെന്നും ഇന്ത്യ കുറ്റപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യയിലെ ഇരുപത്തിയൊമ്പത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള കരകൌശല വസ്തുക്കളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഓൺലൈൻ പ്രദർശനവുമായി ഗൂഗിൾ ക്രാഫ്റ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നാണ് പ്രദർശനത്തിന്റെ പേര് കേന്ദ്ര വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് ദസത്കാരി ഹാർട്ട് സമിതി മറ്റ് ഇരുപത് സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരുമായി സഹകരിച്ചാണ് ക്രാഫ്റ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതിലേറെ പ്രദർശനങ്ങൾ പതിനൊന്നായിരം ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും ക്രാഫ്റ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ഇനി സ്പോർട്സ് വാർത്തകൾ Amazing collections of churidar, churidar materials, kurtas, leggings, navanis, tops, Kerala traditional sarees and dhotis and a splendid range of designer sarees. Pele, designer ladies boutique, Thai card, Guruvayur. Vijay Hasare Trophy in Chathisgad in the Kerala in the 60th runs in the Vijayam. Senjur in the opener Vishnu Vinod in the Migavil Kerala in the 60th over in the 90th in the 90th runs in the 90th. മറുപടി ബാറ്റിംഗിന് ഇറങ്ങിയ ഛത്തീസ്ഗഡ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയൊന്ന് റൺസിന് എല്ലാവരും പുറത്തായി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് നാളെ പൂനെയിലെ മഹാരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം ഐ സി സി നെഗറ്റീവ് റേറ്റിംഗ് നൽകിയ സ്റ്റേഡിയമാണിത് ലോക ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ മേരികോം ക്വാർട്ടറിൽ തായ്ലന്റ് താരത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് മേരികോം ക്വാർട്ടറിലെത്തിയത് ഇറ്റാലിയൻ ക്ലബസ് മിലാന്റെ കോച്ച് ഗിയാം പൌളോയെ പുറത്താക്കി പുതിയ പരിശീലകനായി സ്റ്റെഫാനോ പിയോളിയെ നിയമിക്കാനാണ് ധാരണ ഗിയാം പൌളോയുടെ പരിശീലനത്തിൽ കളിച്ച ഏഴ് കളികളിൽ നാലിലും മിലാൻ തോറ്റിരുന്നു ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ഡെയിലി ന്യൂസ് പ്രഭാത വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു ഡെയിലി ന്യൂസിന് വേണ്ടി വാർത്തകൾ വായിച്ചത് പ്രവീജ വിനീത് ദ ഡെയിലി ന്യൂസ് ഡോട്ട് ഇൻ വാർത്തകൾ ഇരൽ തുമ്പിൽ